నమస్కారం నేను మీ పండిట్ ప్రసాద్ ద్వాదశ రాశులకు సంబంధించి మే ఒకటవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు ద్వాదశ రాశులకు సంబంధించిన గోచార ఫలితాలు ఎలాగుంటాయనే విషయాన్ని మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఈ క్రమంలో మనం గత ఎపిసోడ్లో తులారాశికి సంబంధించిన వారి గోచార ఫలితాలు ఎలాగుంటాయనే విషయాన్ని చర్చించుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో మనం వృశ్చిక రాశి వారి యొక్క ఫలితాలు ఎలాగుంటాయనే విషయాన్ని చర్చించుకుందాం ఈ వృశ్చిక రాశి వారు అంటే విశాఖ నక్షత్రం నాలుగో పాదం అనురాధ నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాలు అలాగే జ్యేష్ట నక్షత్రం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాల వారు ఈ వృశ్చిక రాశికి చెందిన వారై ఉంటారు ఈ వృశ్చిక రాశి వారికి మే ఒకటవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు గోచార ఫలితాలు చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఈ పక్షం రోజులు కూడా మీరు ఎక్కువగా విందు వినాదాల్లో పాల్గొంటారు సుఖ సంతోషాలకు సొంతం అవుతారు అలాగే తలపెట్టిన పనులన్నీ కూడా చాలా పట్టుదలతో శ్రద్ధతో ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసి ముందుకు వెళ్తారు అలాగే మనోధైర్యం కూడా మిమ్మల్ని ఎక్కువగా మిమ్మల్ని ఉత్సాహవంతుల్ని చేస్తుంది దీనివల్ల ఎక్కువ సుఖం ఆనందం మీ సొంతం అవుతుంది అలాగే కుటుంబ పరంగా కూడా మీకు సుఖం సంతోషం ఎక్కువగా కలగటానికి అవకుంటుంది అంటే కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా మీకు ఎక్కువగా లభిస్తుంది అలాగే అందరి ఆరోగ్యం కూడా మీకు సానుకూలంగా ఉంటుంది కుటుంబం అటు కుటుంబము ఇంటా బయట కూడా మీకు సంతోష సుఖాలు ఎక్కువగా రావడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అటు కుటుంబ పరంగా కానీ ఇటు స్నేహితుల పరంగా కానీ లేకపోతే ఇతర సంఘ పరంగా కానీ మీకు మంచి సంతోష శుభ శుభ జరిగే కా ఫలితాలు ఎక్కువగా గోచరిస్తున్నాయి కనుక ఖచ్చితంగా కూడా ఈ రాశి జాతకులు అంటే వృశ్చిక రాశి జాతకులకి ఈ మే నెల ఒకటవ తేదీ నుంచి పదిహేనవ తేదీ వరకు గోచార ఫలితాలు యోగప్రదంగానే ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు మరిన్ని మంచి ఫలితాల కోసం మీరు మీ ఇష్టదైవాన్ని మీ ఇష్టదైవ నామస్మరణ చేయండి అలాగే మీ వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన కూడా చేసుకుని అక్కడ దశాంతర్దశ ఫలితాలను ఇక్కడ ఈ గోచర ఫలితాలను బేరీజీ వేసుకుని తదనుగుణంగా మీరు ముందుకు అడుగు వేస్తే ఖచ్చితంగా సంతోష సుఖాలు మీ సొంతం అవుతాయని నిస్సందేహంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సర్వేజన సుఖనుభవంతో నమస్కారం